כשאתם שומעים את המילה ירושלים, מה אתם רואים בדמיונכם? את נוף הגלויה של העיר העתיקה, בה ההיסטוריה ניבטת אלינו מכל פינה? את החומות, הצריחים והאתרים הקדושים של העיר השמימית? את ירושלים של מעלה? או שמא את ירושלים של מטה, על בנייניה ושיכוניה שמאכלסים כמיליון איש, עיר מגורים שמקיימת שגרה בנאלית וחסרת הוד, קשת יום לעיתים, של חיים רגילים וחסרי איחוד? אלף פנים לירושלים, ולמרק ינאי שמצייר את העיר כבר יותר מיובל שנים, יש ירושלים ייחודית משלו. כמו ציירים רבים שניסו ללכוד את סוד קסמה של ירושלים, ואמרק ינאי שנולד ב-1946 ועלה לארץ כנער, מתפתה אל האגן הקדוש, ההיסטורי, המיתי של ירושלים. אבל אצלו ירושלים של מעלה מצטנעת בין השכונות והטבע שמסביב, ולא עושה מעצמה עניין. עבור ינאי שיכוני הבטון החדשים או החפצים שמאתרים את הגגות, הכניסות וחדרי המדרגות, מייצגים את העיר לא פחות מכיפות מוזהבות וצריכים. הדלת פתוחה כמו הזמנה, הצייר מזמין אתכם פנימה לחוש בעצמכם את דמימת חדר המדרגות, את הצל שנופל על המרצפות ואת קרירות מגע המעקה. הנה כביסה תלויה על חבל, מכתבים בתיבה, סימני חיים. אבל מי גר כאן? חורשת הירח היא חורשת אורנים. בשביל מעבר בין השכונות תלבי וקדמון הישנה, מפגש של טבע ועיר. מריק ינאי בוחן את ההשפעה ההדדית של הטבע על העיר ושל העיר על הטבע. הוא מדגים כיצד משפיעות עונות השנה על מראה החורשה, וכך גם על הנוף העירוני שמקיף אותה. בחורף האדמה מוריקה וערפל דק מכסה את העצים ואת בתי האבן, ובקיץ הירוק כבר הצהיב, האבנים הגדולות בוהקות בלובנן, והעיר מסונוורת משמש. בסדרת ציורי הרוחות עובר ינאי מהחוץ אל הפנים, ומוצא בחללים הריקים סימנים של זהות, מיטות סטורות, ספרים, כלים ועקבות של חיים שמרכיבים מעין פורטרט של דיירי הבית. יש את מי ששותת תה בכלי פורצלן וקורא את מהדורת הארץ בשפה האנגלית, כשנוף שכונת טלביה נשקף מחלונו. ויש את הסועד מארוחת הבוקר בקטמונים, שאוכל בתוך קערה זולה, דגני בוקר מקומיים, עם חלב מתוך שקית של תנובה שניצבת בתוך קנקן פלסטיק שאי אפשר למצוא בשום מדינה אחרת. ואולי פני העיר משתקפים יותר מכל בנוף האנושי שלה? ינאי מושיב מולו מכרים, תלמידים וזרים, ותופס מאבחה אחת של כתמים וצבעוניות עזה את מה שנמצא מעבר לתווי הפנים וההבעה. את הביטוי המיוחד של אישיותם ומהותם הנפשית, את ניצוץ החיים של היושבים מולו. הוא מבודד אותם מסביבתם ומתבונן בהם באותה סבלנות ואהבה, כמו בירושלים עצמה. 